ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಬಸ್ ಉಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಮೆರಾಯ್ನ್ ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೀಟ್ ಯೂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯ ಬರುತ್ತೆ ಫಯೋಫೈಸಿಯ ಬರುತ್ತೆ ರೋಡೋಫೈಸಿಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ನಾನ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೊ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೀ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಫಯೋಫೈಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ರೋಡೋಫೈಸಿ ಆರ್ ರೆಡ್ ರೋಡು ರೋಡು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೆಟರು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆರಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರು ಕ್ಲೋರು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಫೈ ಸಿ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೈವ್ ಫೈ ಸಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಬಿ ರೆಡ್ ರೋಡೋ ಫೈ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ವೋಲ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಈ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾರಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಪಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಎರಡು ಇದೆಯಾ ಎಂಟು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಂಟು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಜಿಲನೇ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಆ್ಯಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೋಡೋಫೈಸಿಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ
ನೇಮ್ ದಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಓಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಉಲ್ಟ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ವೇ ಡನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಹೀಗೆ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕಿದೆ ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಜೈರದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸು ಯಾವತ್ತು ಐಸೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಜೈರದಲ್ಲಿ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಐಸೋ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಫೊಲಾಜಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಫೊಲಾಜಿಕಲಿ ಓಕೆ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೈರೋಜೈರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಈಸಿ ಇರೋ ತಿರುಗಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಎರಡೂ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆದರೆ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈರೋಜೈರ ವೆರಸ್ ಫಾರ್ ಯುಲೋತ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್ ಡನ್ ಈಗ ಪೀಗೆ ಬರೋಣ ಫೈ ಎಫ್ ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಓಕೆಪ್ಪ ಈಗ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕೋಡನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಲ್ ಸಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಫ್ ಸಾಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಓಕೆ ಡೆಲ್ ಸಾಫ್ ಸಾಫ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಡಿಕ್ಟಿ ಯೋಟ ಡಿಕ್ಟಿ ಓಟ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಎಕ್ಟೋ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಟೋ ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಈ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿನ್ ಸೊ ಲ್
ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಡನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಯುಡೋರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯುಡೋ ರೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯುಡೋರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಜಿಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯನಿಸೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಆ್ಯನಿಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯನೈಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಊ ಗ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ವೋಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಈ ವೋಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫಯೋಫೈಸಿಯದಿಂದ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಕಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯ ಫಯೋಫೈಸಿಯ ರೋಡೋಫೈಸಿಯ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸು ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಗ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಥರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಪಾಲಿಸಿಫೋನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿ ಅಂತ ಥರ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಸೊ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಫ ಇರೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಯೋಫೈಸಿ ಡೆಲ್ ಸಾಫ್ ಸಾಫ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ವಾಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಐ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಓ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಯೋಫೈಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ಜಿನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಲ್ಜಿನ್ ಓಕೆ ಈಗ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಬರೋದಾದರೆ ಇ
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಎರಿತ್ರೋ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎರಿತ್ರೋ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎರಿತ್ರಿನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಿತ್ರಿನ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಸಿ ರೆಡ್ ಎರಿತ್ರಿನ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫೈಕೋ ಎರಿತ್ರಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಿತ್ರೋ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಎರಿತ್ರೋ ಸೈಟ್ ಎರಿತ್ರಿನ್ ರೆಡ್ ಡನ್ ಸೊ ಫಿಕೋಸಾಂಥಿನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಿಕೋಸಾಂಥಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಂಥೋಫಿಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜಾಂಥಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಫೈಯೋಫೈಸಿ ಮತ್ತು ರೋಡೋಫೈಸಿ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಕು ಈಗ ಈ ಆಲ್ಫೋಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಫೈಕು ಅಥವಾ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಸೈನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಟು ಈಚ್ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಲ್ಫೋಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನಂತರ ಬರೋದು ಆರ್ ಈಸಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈರನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೈರನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೈರನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈರನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಯೋಫೈಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಈಗ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಿಡಲ್ ಓಕೆ ಫೈಯೋಫೈಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಡಬಲ್ ಎನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಎಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ ಸಾಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಡೆಲ್ ಸಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಮಿನರಿನ್ ಈಸಿ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನರಿನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಮ್ ಮಿಡಲ್ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅದು ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ಲೋ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೋಡೋಫೈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲಾಜಿಲನ್ನು ನಿಮ